हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग सो वेलकम टू अवर चैनल आईसीएमई एजुकेशन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से डाइस पे बेस क्वेश्चन का ठीक है और इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और उससे जो क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट आया हुआ है इस वीडियो का और क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है जैसा आप देख सकते हो तो आप पहले आप फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो अपने कॉपी में और उसके बाद इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा ठीक है सो आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहा हूँ सो क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास अ पैक ऑफ फाइव कार्ड्स इच विद डिस्टिंग नंबर फ्रॉम वन टू फाइव ठीक अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ यहाँ पे सो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो मेरे पास कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे टोटल फाइव कार्ड्स हैं फाइव कार्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है और सबका यहाँ पे नंबर है वन से लेके फाइव तक का ठीक तो यहाँ पे देखो मैं कार्ड बना रहा हूँ यहाँ पे फाइव कार्ड्स ठीक ये देख लो अपने पास फाइव कार्ड्स यहाँ पे और नंबर ही लिखी है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक तो ये मेरे पास हो गए फाइव कार्ड्स यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं तो लिखा है टू कार्ड्स आर रिमूव्ड वन एट अ टाइम फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स सर इसका मतलब ना समझ नहीं आ रहा है देखो सिंपल सी बात है अभी मेरे पास देखो यहाँ पे ये फाइव यहाँ पे मेरे पास पेन है ठीक है फाइव पेन की यहाँ पे बात हो रही है फाइव पेन में मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं इसको पिक करने के कैसा एक तरीका यह हो सकता है कि मैं दो पेन को एक साथ निकाल लू यहां से क्या आपको बात समझ में आई ठीक है कितना बच रहा है तीन पेन बच गए यहां पे तो मैंने क्या किया कि मैंने जितना पेन मुझे निकालना था मैंने साइमल्टेनियसली उसे पिक किया क्या वर्ड आ रहा है यहां पे एक साथ साइमल्टेनियसली मैंने पिक किया और दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे पास कि मैंने यहां पर पांच पेन में से एक कार्ड को एक पेन को पहले निकाला फिर उसके बाद मैंने दूसरा पेन निकाला तो यहां पे बात हो रही है वन बाय वन निकालने का फर्स्ट मैंने यहां पे निकाला ठीक है उसके बाद मैंने सेकंड निकाला फिर मैंने थर्ड निकाला तो यहां पे बात कैसी हो रही है वन बाय वन इसका एक और भी नाम होता है सक्सेसिव केस या फिर सक्सेसिव मैनर पे अपन यहां पे पेन को पिक कर रहे हैं तो दो केस होते हैं साइमल्टेनियस केस और वन बाई वन या फिर सक्सेसिव केस या वन एट अ टाइम तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट लाइन था फर्स्ट वो था वन एट अ टाइम यहां पे रिमूव कर रहे हैं ये देख लो यहां पे ठीक है इसका मतलब है यहां पे देखो क्या लिखा है कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू कार्ड आर सिलेक्टेड विद द नंबर ऑन द फर्स्ट कार्ड मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो फर्स्ट कार्ड में जो नंबर है फर्स्ट कार्ड नंबर इज वन हायर देन क्या लिखा है यहां पर वन हायर देन द नंबर ऑन सेकेंड कार्ड ये मेरे पास क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है तो यहां पे जो फर्स्ट कार्ड में जो नंबर है वो एक ज्यादा होना चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मेरे पास ये है वन हायर देन इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये वन हायर देन ठीक अब याद ध्यान दो यहां पे अगर मैं पांच में से यहां पे अगर पांच में से एक रेड यहां पे निकाला एक पेन निकाला तो दूसरा मैं इन चारों में से कोई भी निकाल सकता हूं मैंने फर्स्ट ये निकाल लिया ऑलरेडी ये मैंने निकाल लिया ये मैंने जेब में रख लिया ठीक है उसके बाद मैं हो सकता है मैं या तो ये ब्लैक को निकालूंगा हो सकता है मैं दूसरा ये ब्लू को निकाल सकता हूं या हो सकता है मैं इस ब्लैक को निकालू या हो सकता है मैं रेड निकालू इसका मतलब है अगर आपने एक निकाला वन एट अ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे वन बाई वन अगर आपने एक पेन निकाल लिया तो दूसरा बाकी चार होने वाले ये तो कन्फर्म है यहाँ पे इसका मतलब इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा यहाँ पे फाइव नाइन गलत वन बाई वन की बात हो रही है तो सैंपल स्पेस यहां पे कुछ अलग तरीके से बनेगा अब वो कैसे बनेगा ये देखो अगर ये बोले यहां पे सर सैंपल स्पेस कैसा हो रहा है तो ये हो रहा है देखो वन अगर मैं वन को पिक कर लिया तो सर दूसरा वन होगा नहीं दूसरा क्या होगा वन को छोड़ के क्योंकि वन तो ऑलरेडी पिक हो चुका है ना इसका मतलब ये हो गया मेरे पास वन और ये टू ये देखो यहां पर वन थ्री फिर वन फोर फिर वन फाइव तो ये मेरे पास पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा आगे बात करें यहां पे टू वन ठीक है टू थ्री उसके बाद टू फोर सर टू टू हो सकता है क्या नहीं बिल्कुल गलत और यहां पे टू फाइव ये आगे आगे देखते हैं हम लोग थ्री वन ठीक है थ्री टू थ्री फोर और थ्री फाइव ठीक नेक्स्ट फोर वन उसके उसके बाद फोर टू उसके बाद फोर थ्री नेक्स्ट फोर फाइव नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरे पास फाइव वन और फाइव टू फाइव थ्री और फाइव फोर 
सो so, ये मेरे पास यहां पे पैटर्न दिख रहा होगा जहां पे बात हो रही है कितने आउटकम्स यहां पे टोटल सैंपल स्पेस कितना 20 आउटकम्स यहां पे मतलब 20 तरीके से आप इस फाइव कार्ड्स जो लिखे हुए यहां पे फाइव कार्ड्स उसमें 20 तरीके से आप इसे पिक कर सकते हो वन बाय वन या वन एट अ टाइम ये देखो बीस तरीके मैंने लिख दिया यहां पर अब अपने को कौन सा केस चाहिए प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जो नंबर जो है वो सेकेंड वाले से एक ज्यादा होना चाहिए तो निकालते हैं पिक करते हैं यहां पे मजा आएगा आपको देखो अगर मैं पिक करूं यहां पे सर वन कॉमा टू हो सकता है क्या नहीं वन जो फर्स्ट कार्ड है उसका नंबर दूसरे से ज्यादा होना चाहिए एक ज्यादा होना चाहिए वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर ये पॉसिबल है क्या एक जरा देखिए तो इसको बिल्कुल पॉसिबल है टू वन मतलब कि वन यहां से ग्रेटर हो गया ये टू सर ये भी पॉसिबल है थ्री टू फोर थ्री और ये फाइव फोर तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि पैटर्न कैसा दिख रहा है कितने आउटकम्स मिल रहे हैं आपको फेवरेबल आउटकम्स फोर ऐसे आउटकम्स है जहां पे फर्स्ट कार्ड में जो नंबर है वो सेकंड से ग्रेटर होगा क्या आपको बात समझ में आई क्या इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस तो ये हो गया मेरे पास आउट ऑफ ट्वेंटी वी हैव We have what? We have four outcomes favorable cases. इसका मतलब आंसर हो गया मेरे पास वन बाय फाइव ये देख लो मेरे पास आंसर हो गया वन बाय फाइव दैट मीन्स ऑप्शन ए तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया सो so, कुछ लोग को डाउट ये हो रहा होगा सर यहाँ पे फाइव सैम्पल स्पेस क्यों नहीं हुए तो आप मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन में लिया हुआ है ठीक है सो so, हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे ठीक है चलो सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए यहाँ पे और अगेन ये क्वेश्चन डाइस पे बेस्ड है ठीक है सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कंसिडर अ डाइस विथ द प्रॉपर्टी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस विथ एन डॉट्स शोइंग अप इज प्रपोर्शनल टू एन ठीक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस विथ थ्री डॉट्स शोइंग अप इज तो ये मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपने को अगर अपने को देखना है तो ये गेट एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन लिया हुआ है ठीक है अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं अगर मैं ध्यान से देखता हूं क्वेश्चन को तो यहां पे एक डाइस की बात हो रही है ठीक अगर एक मैं सिंगल डाइस की बात करता हूं तो उसमें सैम्पल स्पेस कितना होता है सैम्पल स्पेस होता है मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और आप देख सकते हो कि हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है वन बाय जैसे इसकी बोलू मैं वन बाय सिक्स 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 ये हम लोग जानते हैं कि हर एक के नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है दैट इज वन बाय सिक्स ऑल फॉर ऑल ओके तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये एक सिंपल डाई की बात हो रही है लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं ठीक है अगर मेरे माइंड में अगर मेरे माइंड में ये आता है कि भाई एक डाइस की बात हो रही है तो आप बोलते हो कि सर हाँ उसमें आउटकम्स होंगे सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है एट द सेम टाइम ओके लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को देखता हूं तो क्या लिखा है कि कंसिडर अ डाइस ऐसा डाइस अपने को लेना है जहां पे प्रॉपर्टी ऐसी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस मतलब किसी फेस की प्रोबेबिलिटी कितने फेस होते हैं यहां पर अगर ये बोलो यहां पर तो मेरे पास होते हैं सिक्स फेसेस एक डाइस के लिए ठीक है तो यहां पर जो प्रोबाबिलिटी है मेरे पास प्रोबाबिलिटी ऑफ अ फेस किसके लिए ऑफ एन डॉट्स ठीक है ये और वो क्या है मेरे पास शोइंग अप जो भी डॉट्स वहां पर शो रहे हैं इस डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एन ये देख लो यहां पर डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का यहां पर लिखा हुआ है ठीक अब सर ये डॉट्स क्या होते हैं समझ नहीं आ रहा है देखो कैसे अगर आप सभी लूडो खेले होंगे तो डॉट्स के फॉर्म में आप देखे होंगे यहां पर डॉट्स के फॉर्म में कैसे होता है देखो ऐसा ये ये डॉट यहां पे अगर मैं सिक्स फेस यहां पे ड्रॉ करता हूं तो आप लोग ध्यान से देखना है यहां पे सिक्स फेस को ठीक है कैसे उसमें एक लूडो में एक डाइस में सिक्स फेसेस की बात होती है ये हो गया सिंगल डॉट तो ये किसको शो कर रहा है ये वन को ये हो गया मेरे पास टू डॉट तो ये टू को शो कर रहा है ये हो गया मेरे पास थ्री डॉट्स तो ये थ्री को शो कर रहे हैं ये हो गया मेरे पास फोर डॉट्स ये देख लो यहां पर यह फोर डॉट्स तो ये शो कर रहा है फोर को ये हो गया मेरे पास फाइव डॉट्स ध्यान से देखो यहां पे फाइव डॉट्स तो ये फाइव को शो कर रहा है और बात करूं मैं यहां पे सिक्स डॉट्स डॉट्स की यहां पे तो ये हो गया सिक्स डॉट्स ये सिक्स को शो कर रहा है इसका मतलब क्या है पता है यहां पे 
कि जितने ज्यादा डॉट्स होंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस ऑफ एन डॉट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इसका मतलब है कि लेट सपोज मैंने अगर यहां पे सिंगल डॉट को अगर यहां पे मैंने शो किया कि चलो ये P है ठीक है तो यहां पे वन पी ये हो गया वन डॉट अगर मैं दो डॉट की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा टू पी इसकी अगर बात करें तो ये हो गया थ्री पी ये फोर पी ये सॉरी यहां पे आएगा मेरे पास फाइव पी और ये सिक्स पी ठीक है तो इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अपन इसको देख पा रहे हैं तो हर एक डॉट के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे यहां पे उतने उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है यहां पे ये देख लो अगर मेरे पास तीन डॉट की बात हो रही तो थ्री हो गया थ्री और ये पी ओके और आपको तो पता ही है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है मेरे पास अगर है बोलो यहां पर कि सर टोटल प्रोबाबिलिटी क्या होती है तो आप बोलते हो सर वन होता है अगर है बोलो कि सर टोटल प्रोबाबिलिटी यहां पर है मेरे पास P प्लस टू पी प्लस थ्री पी प्लस फोर पी प्लस फाइव पी प्लस सिक्स पी इज इक्वल टू वन चलो ऐड करो इसको यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री कितना सिक्स प्लस फोर टेन फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन इसका मतलब ये हो गया ट्वेंटी वन पी इज इक्वल टू वन तो P इज इक्वल टू आ गया वन बाय ट्वेंटी वन क्या आपको समझ में आएगा चीज ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर है बोलो कि एक डॉट अगर शो कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है P है तो इसका आंसर कितना निकला अभी वन बाई ट्वेंटी वन इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई ट्वेंटी वन ठीक है टू पी कितना हो गया टू बाई ट्वेंटी वन इसका थ्री बाई ट्वेंटी वन इसका फोर बाय ट्वेंटी वन इसका सेव इसका फाइव बाय ट्वेंटी वन फाइव बाय ट्वेंटी वन और ये सिक्स बाय ट्वेंटी वन यार एक चीज आप दिख रहे हैं यहां पे कि एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जितने जिसके डॉट्स होंगे ना उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है मतलब जितने जिसके डॉट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो सर सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी जिसमें सबसे कम डॉट होंगे ये देख लो सिंगल डॉट है प्रोबाबिलिटी सबसे कम है वन बाई अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन अगर बोलो कि सर 6p मतलब जहां पे 6 डॉट्स है मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी 6 बाई ट्वेंटी सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब जितने डॉट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी तो अपने को आंसर किसका देना है अगर मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं तो मुझे आंसर यहां पे देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस विथ थ्री डॉट्स क्या थ्री डॉट होने की प्रोबाबिलिटी तो आप इसका आंसर क्या दोगे ये देखो लिखा हुआ यहां पर थ्री बाय ट्वेंटी ये ये वाला पार्ट क्या आपको बात समझ में आई तो थ्री बाई ट्वेंटी वन कितना हो गया मेरे पास ये देखो फेस थ्री डॉट्स ये सब मैंने बढ़िया सा लिख दिया आपको समझ में आएगा और ये हो गया वन बाई सेवन तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने कैलकुलेटर में वन बाई सेवन पुट करो तो ये होता है पॉइंट वन फोर टू तो ये हो गया मेरे पास आंसर ये एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था और इसका आंसर मैं यहां पर मस्त पुट करने वाला हूं पॉइंट ठीक है सो so, ये इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन यहां पे देखें सो so, बढ़िया क्वेश्चन था आप एक कॉपी का नोट्स में ये होना चाहिए इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है ठीक तो so, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे से ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए और बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो सो so, पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करो ठीक है फिर उसके बाद अपन सोल्यूशन देखेंगे ठीक सो होप सो आप क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे चलो स्टार्ट किया जाए इसका डिस्कशन तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो फोर फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड ठीक कितने डाइस की बात हो रही है सर फोर डाइस की बात हो रही है सिक्स साइडेड यहां पे, ठीक है ना तो यार आपको तो पता ही है यहां पे, सिक्स साइड होता है उसके अगर सॉल्यूशन में देखता हूं यहां से तो यहां पे आपको दिख रहा है कितने डाइस की बात हो रही है फोर डाइस इसका मतलब कि अगर बोलू की सैम्पल स्पेस कितना होगा तो आप लिखेंगे सिक्स पावर फोर सिक्स पावर फोर कितना होता है वन टू नाइन सिक्स ये देख लो सैंपल स्पेस आ गया वन टू नाइन सिक्स उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द रिजल्ट बींग ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सम होने के लिए मतलब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जहां पे सम जो है वो ट्वेंटी टू आपको दिखना चाहिए ठीक अब मेरे को आप एक बात बताओ सर क्या एक बात यह आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं दो डाइस की बात करता हूं तो दो डाइस में आपको सम जो है वो मिनिमम कितना दिखता है सम मिनिमम टू दिखता है और अगर ये बोलो कि सम सर मैक्सिमम कितना दिखता है तो आप बोलोगे सर ट्वेल्व दिखता है 
अगर मैं वैसे ही यहां पे थ्री डाइस की बात करता हूं तो थ्री डाइस में इसको बता देता हूं टू डाइस में मिनिमम सम दिखता है टू मतलब वन कॉमा वन सम मैक्सिम कम दिखता है ट्वेल्व सिक्स कॉमा सिक्स मतलब दोनों फेस में सिक्स होना चाहिए अगर मैं थ्री डाइस की बात करता हूं तो सम आपको मिनिमम कितना दिखता है सर तीनों में अगर वन रहा ना तीनों में मिनिमम नंबर रहे तो वन प्लस वन प्लस वन हाउ मच थ्री उसके बाद अगर बोलोगे सर सम आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा तो आप बोलोगे सर जब तीनों डाइस में सिक्स सिक्स और सिक्स ट्रिपल सिक्स हो जाए तो उस केस में आपको मिल जाएगा यहां पे सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स दैट इज एटीन इसका मतलब है कि अगर मैं फोर डाइस की बात करता हूं तो फोर डाइस में आपको दो बातें निकल के आएंगी कि भाई मिनिमम सम आपको मिलेगा यहां पे जब फोर डाइस में यहां पे वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन मतलब वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन दैट मीन्स फोर होगा क्या आपको बात समझ में आई अगर मैं बोलू यहां पे कि सम सर आपको चाहिए मैक्सिमम तो आप क्या बोलेंगे सर मैक्सिमम तभी मिलता है जब सारे डाइस में मैक्सिमम नंबर होता है और मैक्सिमम नंबर कितना है मेरे पास सिक्स सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स दैट इज ट्वेंटी फोर ये देख लो यहां पे तो ये मेरे पास आपको ये चीज सीखने को मिला इतना मैंने डिस्कशन किया यहां पे ठीक अब इस क्वेश्चन में आपको टास्क क्या है आपको सम चाहिए ट्वेंटी टू का आपको अगर ये सम बनाना है ट्वेंटी टू का तो ये जो ट्वेंटी टू लिखा हुआ है इसमें आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा सर ऐसा क्यों क्योंकि एक बात बताओ मैंने आपको दो डाइस के पूरे सैम्पल स्पेस बताए थे सिक्स क्रॉस सिक्स का लेकिन वहां पे हम लोग उसको डिजाइन कर पा रहे थे लेकिन अब बोलो कि सर आप जाओ आप थ्री डाइस का बना के दिखाओ या आप बोलो कि सर फोर डाइस का बना के दिखाओ तो पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि अगर ये बोलो कि सर थ्री डाइस में सैंपल स्पेस कितना होता है 216 बहुत ज्यादा है ना ये तो अगर ये बोलो फोर डाइस में तो कितना होता है यहाँ पे वन थाउजेंड टू पे होंगे सैंपल स्पेस इसका मतलब है कि पॉसिबल नहीं कि हम लोग इसका पूरा सैंपल स्पेस लिखे और वहां से सम ट्वेंटी टू लेके आए इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा तो देखो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले आप चेक करो कि ट्वेंटी टू जो है सम वो किसके नियरेस्ट दिख रहा है मैक्सिमम सम के नियरेस्ट दिख रहा है देखो पैटर्न कैसे बन रहा है ये ट्वेंटी फोर देखो यहाँ पे अब अगर एक बात बताओ मुझे अगर ट्वेंटी बनाना है तो मुझे चारो डाइस में सिक्स 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 मतलब चारों डाइस में आपको सिक्स लाने पड़ेंगे क्या आपको बात समझ में आई अगर मुझे यहां पे ट्वेंटी टू बनाना है तो यहां पे होना चाहिए सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा मतलब कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे फेवरेबल केसेस का ठीक है ध्यान देना आप लोग यहां पे फेवरेबल केसेस ठीक तो फेवरेबल केस कौन कौन सा होगा सिक्स कॉमा सिक्स कॉमा सिक्स और ये सिक्स सर ये सम कितना हो गया तो ट्वेंटी हो गया ना आपको रिक्वायर कितना है ट्वेंटी इसका मतलब मैं लास्ट वाले यहां पे जो डाइस लगे ना उसको रिमूव कर रहा हूं चाहो तो आप यहां पे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये आपके ऊपर है ठीक है तो यहां पे जो आसान है वो आपको वही बता रहा हूं मैं तो यहां पे सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया एटीन आपको और कितना चाहिए ट्वेंटी लेने के लिए आपको चाहिए यहां पर फोर ये हो गया मेरे पास सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर हाउ मच ट्वेंटी ये हो गया मेरे पास रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस अगर ये बोलो कि और और क्या हो सकता है यहां पे अब यहां पे कोई नंबर आ सकता है क्या फोर के अलावा नहीं आप बोलोगे सर नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ये एटीन है और एटीन में फोर अगर ऐड करेंगे तभी ट्वेंटी टू आएगा ओके आगे बढ़ते हैं अगर ये बोल रहा हूं यहां पे कि ये जो डेटा है यहां का डेटा अब चेंज नहीं हो सकता है ना तो यहां पर हो गया मेरे पास सिक्स अब मैं यहां पर इस वाले डाई क्या चेंज कर रहा हूं ध्यान देना आप लोग इसको मैं एक कम कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइव अगर ये फाइव हो गया सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन सेवनटीन और ट्वेंटी तो जाना है अपने को कितना अपन ऐड करेंगे कितना लेके आएंगे फाइव लेके आएंगे इसका मतलब है सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन सेवनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू इसका मतलब यहां पे आपको ट्वेंटी टू सम मिल रहा है सर और क्या कर सकते हैं क्या यहां का डेटा चेंज कर सकते हैं अगर मैं लेट सपोज इसको चलो एक और कम कर दिया है ना इसको एक और कम कर दिया फोर तो यहां पे मुझे क्या लाना पड़ेगा सिक्स तो यार ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे काउंट कर लिया है ना ये तो मैंने ऑलरेडी यहां पे काउंट कर लिया है ये देख लो यहां पे कॉम्बिनेशन को तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक आपको समझ में आ रहा है सर एक और अगर कम करें मतलब सिक्स कॉमा सिक्स और ये थ्री तो यहां पर कितना होना चाहिए सेवन सर ये तो गड़बड़ हो गया कभी सेवन तो हो नहीं सकता डाइस में यहां पर 
इसका मतलब कि अब यहां पे ये अपन डिक्रीज नहीं कर सकते यहां के नंबर्स को क्या आपको बात समझ में आ रही है सर एक काम करते हैं ना सिक्स फाइव ये कर लेते हैं ठीक आपको समझ में आ रहा है और यहां पे मैंने चलो कर दिया सिक्स कितना हो गया ये कितना हो गया मेरे पास सेवनटीन और सेवनटीन और यहां पर फिर से एक फाइव आ गया तो यार ये तो वही पैटर्न है ना आपको हीट एंड टाइल बता रहा हूं समझ में आ रहा है आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा अभी तक ठीक तो ये भी हो नहीं सकता यहां पे इसका मतलब यहां पे ये कंफर्म है कि इस टाइप की दो चीजें यहां पे होने वाली हैं जिसके लिए सम बनने वाला है ट्वेंटी टू ओके और आपको ये भी बता दू मैं कि यहां पर आपको अगर ट्वेंटी सम बनाना है ना तो इस पैटर्न को आपको देख के लग रहा है कि एटलीस्ट दो जगह पे सिक्स जो है नंबर आना चाहिए एटलीस्ट दो जगह पे ये देखो दो जगह पे सिक्स है यहां पे तीन जगह पे सिक्स है लेकिन चारों जगह पे सिक्स नहीं आना चाहिए क्या आपको समझ में आएगा चीज ठीक है अब देखो यहां पे इसको अगर बोलो यहां पे आपको आंसर लाना क्या है आपको लाना है द वैल्यू ऑफ एक्स अच्छा इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और प्रोबेबिलिटी में जो अनोन है मेरे पास एक्स उसकी वैल्यू फाइन करनी है तो यार यहां पर ध्यान दो ना यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है n ऑफ e इज इक्वल टू एन ऑफ e डिवाइड बाई एन ऑफ s तो ये मेरे पास है बारह और ये है मेरे पास x और x एक्चुअल में क्या है यहाँ पे फेवरेबल केस को शो कर रहा है ये ठीक है अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहां पे एक बात बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि हमेशा लास्ट में फोर आए सर फोर तो कहीं भी, भी हो सकता है ना आपको सम क्या चाहिए आपको सम ट्वेंटी चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं आपको समझ रहे हैं आप कैसे देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है सिक्स कॉमा सिक्स कॉमा फोर कॉमा सिक्स या फिर हो सकता है फोर कॉमा सिक्स कॉमा सिक्स कॉमा सिक्स या हो सकता है सिक्स कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा सिक्स तो ये पैटर्न यहां पे और वैसे ही इसका भी आपको दिख रहा है मतलब कैसा ये देख लो सिक्स कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा फाइव या फिर फाइव कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सिक्स ये और आगे भी आगे इसका मतलब यहां पर ऑर्डर मैटर करने वाला है जो मैंने आपको पहले भी बोल के रखा था लास्ट वीडियो में ठीक है अब देखो ऑर्डर कैसे मैटर कर रहा है देखो कितने यहां पे हैं यहां पे देखो कितने लेटर्स हैं आपस में अरेंज हो रहे हैं अपने पोजीशंस में ये है फोर लेटर्स फोर फैक्टोरियल है ना परमिटेशन लेकिन उसमें से तीन आइडेंटिकल है मजे की बात ये है कि उसमें तीन आइडेंटिकल है तो डिवाइड बाई मेरे पास थ्री फैक्टोरियल या फिर ये कंडीशन मतलब प्लस दूसरा ऑप्शन आ गया अपन प्लस आ गया यहां पर भी फोर लेटर्स है और उसमें से सिक्स जो है वो टू टाइम्स आइडेंटिकल है यहां पर और फाइव भी आइडेंटिकल है तो ये हो गया मेरे पास टू फैक्टोरियल इसको अगर अपन आगे अगर सॉल्व करते हैं ना तो आपको मजा आएगा और आपको देखेगा ये ट्वेंटी फोर बाई सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर बाई फोर तो यहां पे हो गया मेरे पास फोर प्लस सिक्स तो आंसर हो गया टेन और यहां पे आप देख सकते हो फेवरेबल केस मतलब ऐसे टेन आउटकम्स होंगे देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ट्वेंटी सम लाने के यहाँ पे ऐसे टेन आउटकम्स होंगे जिस केस में फोर डाइस को रोल करने पे आपको टेन ऐसे आउटकम निकलेंगे जो ट्वेंटी टू सम शो करेंगे तो यहां पे आप आंसर क्या देने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टेन डिवाइड बाई बारह सो छियानबे तो ये मेरे पास आंसर है लेकिन आपको इसमें आंसर किसका चाहिए था ये एक्स की वैल्यू का और इसका वैल्यू है मेरे पास यहां पर देखो मैं नोट कर रहा हूं दैट इज टेन तो ये मेरे पास आंसर तो जैसा आप देख सकते हो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है ओके सो so, इससे रिलेटेड आप क्या करना अभी इस वीडियो को एंड होने के बाद आप क्या करना कि आप तीन डाय से क्वेश्चन लेना और बोलना कि चलो सम 17 बनाना है सम 15 बनाना है 16 बनाना है तो ना आपको ना वहां पे पैटर्न नजर आता है नजर आ जाएगा कैसा देखो यहां पर पैटर्न था ना तो वैसे आपको पैटर्न ये दिखेगा इसमें देखो पैटर्न क्या है कि आपको एटलीस्ट दो जगह पे सम एटलीस्ट दो जगह पे आपको सिक्स चाहिए तीन जगह पे भी हो सकता है लेकिन चार जगह पे भी नहीं होगा तो ऐसा ही क्या है कि आप क्या करो कि आप अपने से क्वेश्चन बनाओ और तीन डाइस को लो चार डाइस को लो फाइव डाइस को ले लो ऐसा आप क्वेश्चन बनाओ और इस टाइप के क्वेश्चन को आप रेडी कर लो ठीक है सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन का जो कि क्वाइंस और डाइस पे बेस्ड होगा ओके चलो बाय बाय क्लास थैंक यू